Hello students, welcome to my channel 7 standard max la exercise 5.5 Construct the following angles using ruler and your compass only So angle drop pannanu but namal oda protractor use panna kuda adhan So either the conditions la namal book la already solve panna irukkanga Adhe edha nana say poren Rumba easy arukkum or or samma solve panna So first question enna na 60 degree so, if we have an angle, we will have a baseline. So, we will have a baseline. We will have a measurement. So, we will have a baseline. So, we will have a baseline. So, we will have a line. 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 So, we will have a point. Now, we will have a protractor. We will have a 60 degree. So, we will have a compass. We will have a measurement. We will have a measurement. We will have a exact. So, A is your compass. If you touch the AB line, you can touch the arc. If you look at the arc, you can touch the arc. Now, I'm going to touch a line. And if you touch a measurement, you can touch the compass A. Now, if you touch the compass, what do you do? If you touch the AB line, you can touch the point. அதில் உங்கள் கோம்பச் வைத்து ஒரே ஒரு போய்ண்ட் கட்ட பண்ணுங்க ஒரே ஒரு போய்ண்ட் தான் 60 degreeக்கு ஒரே ஒரு போய்ண்ட் இப்போ இந்த போய்ண்ட்ல நம்ம லைன் டிராப் பண்ணாலே நம்மளோட 60 degree கிடைச்சிடும் பார்க்கலாமா சோ இப்போ நான் என்னோட லைனை டிராப் பண்ணிட்டேன் இப்பு நாம் இது செக்க் பண்ணலாமா 60 degree தான் இருக்கா அப்பின் சொல்லிட்டு உங்கள் protractor நீங்கள் வச்சு செக்க் பண்ணாலே போதும் protractor வச்சு வரேதான் குடாதான் செக்க் பண்ணாலியா அப்பதான் தெரியும் நமுக்கு சோ பாருங்க கரைக்டா நமுக்கு 60 degreeல நம்லோட line பாசார்து சோ நம்ம protractor இல்லாம் compass and ruler வச்சிட்டு நம்லோட special angle கண்டுபிடிச்சிட்டும் நாம் baseline மட்டுதான் வரண்சிருக்கேன் and என்னுடு compass ஓட ரீடிங்க நாம் மாத்தப் போரதே இல்லை இந்த சமுக்கு அதை வச்சி நம் செய்சிரலாம் A pointல உங்கள் compass வச்சிடுங்க and A B கட்பன்ற மாதிரி ஒரு arc இந்த வாட்டி arc இன்னும் கொஞ்ச பெரிச்சாருக்கட்டும் என்ன நமுக்கு 60 plus 60 2 arc வரைய போரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வரண்ச பெரகு அதே reading reading கண்டிப்ப மாத்தக் குடாது A B ல கட்டாகுற point இருக்கு பத்திங்களா அதில உங்களுடு compass place பண்ணிட்டு first ஒரு R cut பண்ணுங்க actually இது எவ்வளோ 60 degree போன சம்ல நம் செய்சோ பட் இப்ப நமுக்கு என்ன angle வேணும் 120 so இன்னுரு 60 degree நான் cut பண்ணு போகிறேன் அவளதா so இன்னுரு point கண்டிப்ப இந்த point நம்லோட 120 degree அதா இருக்கும் பார்க்கலாமா so மல்ல நான் point mark பண்ணிட்டு நான் angle வரண்சித்து அப்பிற நம்ம protractor வைச்சித்து check பண்ணலாம் okay வா So, point लेंदु ना वर line draw पनीते हैं, इद नम्म C नेट्टिकलाम, इप नम्मलोड protractor वेच्ची check पनलाम, protractor करेक्टा base line लवाईंगे, इन base line लवाईकला ना उलुँग तेडियादु, कुँजो मारी वरु, अपना मौच्चीचो तप्पु पनीटो मोन अनिपो, so base line ना करेक्टा वेच्चिरके, इन தர்டி டிகிரிக்கு நாம் baseline என்ன வருந்துவிட்டேன் இப்பு நாம் என்ன பண்ணலாம் 30 degree so first நாம் வந்து 60 degree கண்ணப்பிடுச்சும் இல்லியாம் அதோட angle bisector எடுத்தாலே நம்ம cancer என்ன கடிச்சிடும் 30 degree கடிச்சிடும் இதுதான் concept already 60 degree எப்படி கண்ணப்பிடுக்கும் தெரியும் and angle bisector எப்படி கண்ணப்பிடுக்கிறதும் தெரியும் AB line கட்ட பண்டிரம் மாதிரி ஒரு arc ஓக்கிங்களா சோ இப்போம் 60 degree எப்படி சால் பண்ணும் first sum செஞ்சோ பத்திங்களா ஒரே ஒரு arc இங்கு AB lineல உங்கு compass வச்சித்து ஒரே ஒரு arc கட்ட பண்ணுங்க கண்டிப்பா இது உங்களுடு 60 degree ஆதா இருக்கும் அடுத்தது angle by sector concept நியாப் வச்சுக்கோங்க இந்த reading மாத்தாம் என்ன பண்ணும் இந்த இல்லானா நாம் முதல வருந்துவிட்டேன் செய்கிறேன் because நீங்கள் நோட்ல பிரசிஜர் செய்கிறேன் வில்லியாம்.
ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்டில் நான் லைன் வரைஞ்சிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நான் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் காம்பஸ் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் நான் கட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ ப்ரீவியஸ் ஆர்க்கு நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் அகேன் நமக்கு இன்னொரு பாயிண்ட்டும் கிடைச்சிருச்சு ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நான் ஏலேருந்து ஜாயின் பண்ணாலே போதும் இல்லையா ஓகே டன் இப்போ நம்ம ரெண்டு வேல்யூ செக் பண்ணோம் ஒன்று சிக்ஸ்டி இன்னொன்று தேர்ட்டி சரியில்லாமா ஸோ பேஸ் லைன் கரெக்டாக வச்சுட்டா எனக்கு சிக்ஸ்டியில் ஒரு லைன் வருது அண்ட் கண்டிப்பாக தேர்ட்டிலையும் ஒரு லைன் வருது ஸோ நம்ம ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா எல்லாத்துக்குமே சம்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபுல் ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி அண்ட் இந்த ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி இதுதான் நமக்கு தேவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரொம்ப சிம்பிள் அடுத்த சம் வந்து நைன்டி டிகிரி அதையும் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் நைன்டி டிகிரி ஸோ நைன்டி டிகிரி எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரியை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி முதல்ல கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா சிக்ஸ்டி டிகிரியிலேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு ஒரு ஆங்கிள் பை செக்டர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டிகிரியில் பாதி எவ்வளோ சிக்ஸ்டி டிகிரியோட பாதி தேர்ட்டி இல்லைங்களா ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டிக்கும் சிக்ஸ்டிக்கும் நடுவில் நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சி அதை நம்ம ஜாயின் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக அது எப்படி இருக்கும் நைன்டி டிகிரியாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்குது ப்ளஸ் ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி இஸ் நைன்டி டிகிரி இதை தான் நான் செய்ய போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண அதனால தான் ஸோ நான் பேஸ் லைன் வரைஞ்சிட்டேன் என்னோடய காம்பஸை நான் ரீடிங் மாற்றவே இல்லை ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏ பாயிண்டில் வச்சுட்டு ஐம் கோயிங் டு ட்ரா அண்ட் ஆர் கொஞ்சம் பெருசாகவே வரைஞ்சிடலாம் ஏன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இல்லையா இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு எத்தனை ஆர் கட் பண்ணும் ரெண்டு ஆருக்கு வெரி குட் ஸோ ஏபி லைனில் பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆருக்கு வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி அடுத்த ஆறுக்கு வந்து நம்மளோட ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஓகே ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் நான் இப்போ என்ன சொன்னேன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆங்கிள் பை செக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் பிஃபோர் தேட் நம்மளோட ஆங்கிளை வரைஞ்சிடலாம் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு நான் வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ இது வரைக்கும் சிக்ஸ்டி அது நமக்கு தெரியும் இது வரைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தேர்ட்டி டிகிரி வரும் ஸோ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி வில் பி யோர் நைன்டி டிகிரி இப்போ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆங்கிள் பை செக்டர் சேம் இங்கேருந்து ஒரு ஆர் கட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஏ லைனில் வந்திருக்கு பார்த்திங்களா அந்த பாயிண்டில் வச்சுட்டு கரெக்டாக ஒரு ஆர்க் இப்போ இது கண்டிப்பாக நம்மளோட நைன்டி டிகிரியாக தான் இருக்கும் பார்க்கலாமா நான் ட்ரா பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக நைன்டி டிகிரியாக வந்தால் சந்தோஷம் ஸோ கரெக்டாக பார்த்திங்களா என்னோடய லைன் நைன்டி டிகிரியில் தான் க்ராஸ் ஆகுது வெரி குட் ஸோ சூப்பராக பண்ணிட்டோம் இது வந்து பப்பண்டிகுலர் ஸோ இந்த மாதிரி டேஷ் பண்டிகுலரோட ஆங்கிள் இப்படி எழுதணும் நைன்டி டிகிரி ஸோ இன்னொரு வாட்டி நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பேஸ் லைன் ட்ரா பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் எப்பவும் போல் நம்ம வச்சுருக்க ரேடியஸை வச்சு ஒரு ஆர்க் ட்ரா பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி டிகிரி கட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி கட் பண்ணுங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு லைன் ட்ரா பண்ணிவிடுங்க அதை சீன் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒன் டுவெண்ட்டி கண்டுபிடிச்ச பிறகு சிக்ஸ்டிக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டிக்கும் நீங்கள் ஆங்கிள் பை செக்டர் ட்ரா பண்ணணும் ஸோ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி வில் கிவ் யூ நைன்டி டிகிரி ஸோ எல்லாேருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா அடுத்த சம் என்னன்னு பார்க்கலாமா ஸோ யோ ஃபிஃப்த்து சம் இஸ் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு சொல்லும் போதே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினா வந்து நைன்டி டிகிரியோட பாதி ஸோ இப்போ நம்ம செஞ்ச அதே ஸ்டெப்பை ரிப்பீட் பண்ணும் இந்த நைன்டி டிகிரியை முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நைன்டி டிகிரி கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு ஆங்கிள் பை செக்டர் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதே சம் தான் நான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா ஸோ அப்போ நான் ஒன் பை ஒன்னாக சால்வ் பண்ணுறேன் நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்னோடய லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் பேஸ் லைன் பேஸ் லைன் ஏ பி அடுத்து நம்மளோட காம்பஸ் எடுக்கிறேன் காம்பஸில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஏ பாயிண்டில் வச்சுட்டு ட்ரா அண்ட் ஆர்க் ஓகே இந்த செகண்ட் திங் என்ன பண்ணோம் சிக்ஸ்டிக்கு ஒரு ஆர்க் ட்ரா பண்ணணும் அப்புறம் சிக்ஸ்டியிலேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஒரு ஆர்க் ட்ரா பண்ணோம் இப்போ நமக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இதில் நான் ஆங்கிள் வரைஞ்சிடு
அடுத்த ஆங்கிள் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டும் நைன்டி டிகிரி பாயிண்ட் நைன்டி டிகிரி லைனில் இருக்கிற பாயிண்ட்டும் இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட்லேருந்து நீங்கள் ஒரு பர்ப ஆங்கிள் பை செக்டர் கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு ஆர்க் அண்ட் உங்கள் நைன்டி டிகிரி கட் பண்ணது இல்லையா அதுலேருந்து ஒரு ஆர்க் ஸோ இப்போ என்னோடய ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஓகேவா ட்ரா பண்ணலாமா கரெக்டாக வச்சுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஸோ இப்போ நான் இந்த லைன் ட்ரா பண்ணிட்டேன்னா இது கண்டிப்பாக எனக்கு எப்படி இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செக் பண்ணலாமா பாருங்கள் பேஸ் லைன் இருக்குது நைன்டி டிகிரி இருக்குது அதோட பாதி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்குது ரொம்ப ஈஸி பார்த்திங்களா உங்களுக்கே இப்போ அடுத்த சம்ஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஐடியா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அடுத்தது வந்து நம்ம ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரியோட தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி எப்படி பண்ணுறது நான் முன்னாடியே சொல்லி தந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி வில் கு ஒன் ஃபிஃப்டி இது நமக்கு தெரியும் அப்போது முதல்ல ஒன் டுவெண்ட்டி கண்டுபிடிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஆர்க் நான் வரைய போகிறேன் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டிலேருந்து இதுக்கு ஒரு ஆங்கிள் பை செக்டர் எடுக்க போகிறேன் அப்போது எனக்கு தேர்ட்டி டிகிரி கிடச்சிடும் அதுக்கப்புறமா நான் லைன் ஜாயின் பண்ணேன் என்னோடய ஃபிஃப்டி டிகிரி கிடச்சிடும் இதுதான் நான் சால்வ் பண்ண போகிறேன் ஸோ சால்வ் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட பேஸ் லைன் என்னென்னு வரைஞ்சிடலாம் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி வரைக்கும் எனக்கு வரைய தெரியுன்றவங்க நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏ பி ஸோ இந்த ஏ பாயிண்ட் வந்து நான் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஏ பாயிண்டில் என்னோட காம்பஸ் வச்சுட்டு ஐம் கோயிங் டு ட்ரா அண்ட் ஆர்க் இல்லையா ஸோ ஃபுல் ஆர்க் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் அடுத்தது ஏபி லைனில் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி அடுத்து வரது ஒன் டுவெண்ட்டி அண்ட் அதுக்கப்புறமா நம்ம இன்னொரு ஆர்க்கும் கட் பண்ண போகிறோம் அடுத்து எனக்கு ஒன்று வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஏல வச்சுட்டு உங்களுக்கு இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாதது நான் என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ நமக்கு இப்போ மூணு ஆங்கிள் இருக்குது ஒன்று வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி ஒன்று ஒன் டுவெண்ட்டி 120 டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இஸ் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் வரும் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் ஒன் டுவெண்ட்டிலேருந்து அடுத்து வர ஆங்கிளோட ஆங்கிள் பை செக்டர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபார் தேட் நீங்கள் முதல்ல லைன் வரையணும்னா வரைஞ்சிக்கலாம் நம்மளோட பேஸ் லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நான் என்ன பண்ணணும் ஆங்கிள் பை செக்டர் ஸோ நான் ஒன் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஒரு ஆர் கட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்து வர்றதுலேருந்து ஒரு ஆர்க்காக கட் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு ஆங்கிள் கிடச்சிருச்சு ஸோ இந்த லைன் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இந்த சம் கொஞ்சம் தள்ளி வரைஞ்சிருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த எண்டு போயிடுச்சு ஸோ நம்மளோட ஆங்கிள் வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ இந்த ஆங்கிள் என்னன்ட்டு நம்ம செக் பண்ணாலே நம்மளோட ஆன்சர் கிடச்சிடும் இதை சீன் எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட ப்ரொட்ராக்டரை நம்ம பேஸ் லைனில் வச்சா கொஞ்சம் யா கரெக்டாக என்னோடய பேஸ் லைன் இருக்குது அந்த ஆங்கிள் பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டியில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம ஆன்சர் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட்டோம் ஆங்கிள் எழுதிடலாமா ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் ஃபிஃப்டி இப்போ நம்மளோட லாஸ்ட்டு சம் தட் இஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கும் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் பெ�்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டியிலிருந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பண்ணிங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ இது எப்படி கொண்டு வரலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட பேஸ்லாம் நான் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் தள்ளி வரைய போகிறேன் ஏன்னா போன வாட்டி ரொம்ப தள்ளி போயிடுச்சு இல்லையா ஸோ இந்த சைடில் ஏ அண்ட் பி வரைஞ்சாச்சு அண்ட் நம்மளோட ஒன் ஃபிஃப்டி இனி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏல வச்சுட்டு ஒரு ஃபுல் லைன் வரையணும் பிகாஸ் உங்களுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி எடுக்கணுன்னா நம்மளோட இந்த லைன் வரைக்கும் வந்தது இல்லையா ஸோ நான் எத்தனை ஆர்க் கட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் ஆர்க் ஃபார் சிக்ஸ்டி அடுத்த ஆர்க் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி அடுத்த ஆர்க் ஒன் எயிட்டி இதை நம்மளோட பேஸ் லைனோட கனெக்ட் ஆகும் இல்லைங்களா ஸோ நம்ம பேஸ் லைனோட இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் ஒன் டுவெண்ட்டிக்கும் ஒன் எயிட்டிக்கும் நடுவில் ஆங்கிள் பை செக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆங்கிள் பை செக்டர் கண
150 ல இருந்து 120 க்கு நடுவுல 30 டிகிரி இருக்கு அந்த 30 டிகிரிய பாதியா பிரிக்க போறோம் அப்ப நம்மளோட 135 டிகிரி கிடைச்சிடும் இப்போ நான் இந்த 120 ல வச்சிட்டு ஒரு ஆர்க் இதே ஆர்க் தான் கட் ஆகும் அதுக்கு அப்புறம் 50 150 ல தான் நம்ம கட் பண்ண போறோம் சரிங்களா 150 ல ஒரு ஆர்க் கட் பண்றோம் சோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல நான் டிரா பண்ண போறேன் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட்ல நான் டிரா பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ஆங்கிள நம்ம செக் பண்ணா நமக்கு எவ்வளவு இருக்கும் 135 டிகிரி கண்டுபிடிக்கலாமா சோ இத முதல்ல நான் எல்லாமே எழுதணும் இல்லையா இதை நம்ம சி எடுத்துக்கலாம் இதை நம்ம டின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட டிஏபி கண்டுபிடிக்கலாமா என்னோட பேஸ் லைன் கரெக்டாக வச்சுட்டேன் அண்ட் என்னோட டி கரெக்டாக ஒன் தேர்ட்டிலேருந்து ஒன் ஃபோர்ட்டிக்கு நடுவில் இருக்குது ஸோ தட் இஸ் அவர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ எல்லாருக்குமே இப்போ ஆங்கிள்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் அப்புறம் ட்ராக்டர் இல்லாமலே ஆங்கிள் எப்படி சால்வ் பண்ணுன்றது தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை ரெண்டு மூணு வாட்டி பாருங்கள் ஸோ தட் உங்களுக்கு கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பெல் ஐக்கானே செலக்ட் பண்ணிவி